腹ペコアザラシと申します。三国志14、難易度は上級。シナリオは反東卓連合。選択君主は優美。第14回を始めさせていただきます。前回、炎章が収めていた火碑を制圧し、助手制覇を成し遂げた劉備軍。このまま炎章と敵対関係を深めていくのか。また、お付き合いいただきましたら幸いです。勝敗から、進発できる軍で、あ、透析隊がある。この竜福隊で行きましょう。まだそちらの方がマシでしょう。自護命令で、まあ、いいや、とりあえず攻撃で。よしではこれでいきましょう出陣しますはいでは進めてまいりますああ文集がいなくなっちゃいましたねまあ仕方がない聞いてくださいはい、では進めてまいりますとりあえず早く土塁壊さないとねちょっとね街道が使えないのがもう本当にもったいないですねご確認ください商人を見ていきましょうあとはお商人いましたねいやーやっぱりちょっとレートが悪いですねここもレートが良くないと本当は兵糧をちょっとねまた買っておきたいんですがちょっとレートが悪いんですよねせめて60逼迫してない限りはねやっぱ60ぐらいで買いたいですからねもうね、兵糧にはナーバスになっちゃいますよね。会計も5万4千も人がいるからな、もう、下手をするとすぐに、兵糧がなくなっちゃいますからね。5だって大丈夫かそうだそうだ、もう一回見てみよう。5、今5千しかないですからね。ちょっとだけ買っときましょうかね。本当は買いたくないですけど。7千だけ買っときましょう。報ですあんまり兵が多すぎるっていうのもちょっと考え物ですよね、本当に。としないして。急ごう。相手は進めてまいります。よしよしよし、どれかを公開させましたね。では、ここが開通しました。一応、ここ攻撃しとくか。このどれも邪魔っちゃ邪魔だからさ。よし、この2つのどれも壊しておきましょう。そうするとね、また。戦略の幅が広がりますからね。で、あとはここの石壁も壊しましょう。本当はあと北海も攻め込みたいですからね。兵糧とかが買えるようになったらそうしましょうかね。今7500しかないな、兵糧が。ちょっとこれ戻るか。はい、では進めてまいります。ああ女性もいなくなっちゃいましたねご確認ください
翌月となりましたが、尊権軍との同盟があるうちに策を進めるといたしましょう。尊権とはちょっとまた同盟延長しておきたいですね。よし、火器商人がいる。7500ぐらいしかないから、ちょっとね、買っておきましょうかね。まあ、6900とりあえずこれぐらいでいいでしょう。では、東洋を見ていきましょう。捕虜ばかりですが、顔料とか仲間になって、ちょっと行ってみましょうかね。修正が85ですからね、これはちょっとなってくれるかもしれない。軍師がイエスと言ってるか言ってくれてる方々に、ちょっとご出馬願いましょう。さて、参るとするか。出発いたします。いやー、顔料仲間になってくれると嬉しいなー。行くか向かおう参るか向かおうとしよう行ってきますよしであとは交渉を配っていきましょううわ結構やばいやばいありがたいはいでは行きます進めますよし一発で仲間になっていただけましたね80代になってくれればよく落ちてくれるかもしれないですねジョセンさんとかちょっと仲間になってほしいですね、あと純受けも、まあ、統率武力がそこそこあるので、使えなくはないということですかね。では、政治の高い、政治魅力の高いジョセンさんを次はね、ターゲットにいきましょうかね。ただ、ちょっとまだね、97と高いので、まあ、ちょっと劉備だけ行かせてみるか。では、では純受けも行ってもらいましょう。行ってまいります。行ってまいります。向かいます。参ります。出発いたします。行こう。参ろう。行ってまいります。出発いたします。はい、それではこれで進めてまいりますいやーまあやっぱりまだねまだちょっと中性高いですかね投与するにはねよろしくお,いしおなんかそれでも仲間になってくれる人がいますねはい、尊権の同盟が来月、まあ、次のターンにも切れるので、そしたら忘れずに、次にね、まあ、同盟延長していきましょうね。はい、お金もないのに、このまま進めていきましょう。よしよしよしよしあー仲間が仲間がじゃない<笑>ロー破られちゃいましたねはいでは仲間にまだなってくれそうな人はあとは除染ぐらいか97まじゃあ、翔京さんと、あともう一人ぐらい行ってもらいましょう。かせいさん、いいですね、行ってもらいましょう。なんでしょうか
やるとしましょういやここよりも街道沿いの陣を破壊しましょうかねそうだね街道沿いのこの陣を攻撃しましょうい,いやーダメか一応ここはあれなんだこの頭部のあれの陣なんですねでもいいや攻撃だけしちゃいましょう邪魔は邪魔ですからね北海から軍が出てくるとも思えないしお三3万4000に増えたそうしいやーまあいいでしょうここら辺もでも塗りたくっていきたいなまあいっかはいそれでは進めてまいりますはい。加勢が女性さんを、あのー、ね、訪れましたと。いやー、なかなかやっぱ仲間になってくれないなうん規模が上がったかなはい。勝敗の規模が中になりました。火費も中か。ほとんどの都市がもう中になりましたね。兼業だけ大かな香料も中だよね。はい。はい、それでは決算提,提案を見ていきましょうはいでは担当が久々に全採用でいきましょうはいでまた乗船さん仲間になってくれるか1人だけ行かせましょうはいではあちょっと先月やっておけばよかった忘れてましたね尊敬親密なので24ヶ月の同盟進んでいきましょうでは進めてまいりますいやーやっぱ無理だなーなかなかお炎症から死者捕虜のおお長所向こうにいるんだへえ多分捕虜解放でしょうねまあもういいでしょう金1740ちょっとそれが低い気がしますがまあよしとしましょうはいではちょっとそれが低い気がしますがまあよしとしましょうはいそれではこちらに戻りましょうでは進めてまいりましょうマジか金魚そんなにお米がないいや気づかなかったちょっと見ていきましょう都市ゴッド城南もちょっとないですねいやーちょっとうっかりしててもうやっぱりお米を巡る争いがちょっと買っていきましょう成功ですだ7万8000円ちょっとね兵士数が多すぎるなちょっとこれは7万っていう分は少し多すぎますねいやー全くで5もちょっと少ないですね兵士が多すぎるんだなーそれに追いついてなさすぎますね。内政、地域内政、ちょっと見直しましょうかね。でも全部農業なんだよな。だからこれ以上やりようがないっちゃないんだよな。で、都市内政でちょっとね、もう母兵やめときましょう。訓練やしときましょう。5も同じですね。ちょっともう母兵じゃなくて、両層さんで。訓練しておきましょう。
ておきましょう。剣魚もどうだえっ、ー、と、内政としないせ、訓練してましたね。老公もとりあえず訓練でいいだろう、もう。母兵はいいや。ちょっとあまりにもね。お任せください。効果はまあ別にいいか。まだこのね、1万9000しかいないっていうのもあるので。ジョーナーもちょっとね、4万ほどいるので、ちょっと。間違えた間違えた。歩兵じゃなくて、訓練しときましょう。自身は歩兵でね、当然いいので。逆にここがいないと。では、養蜂さんやっていただきましょう。運営しましょう。で、商人で30。これはちょっと変えないですね。売ることはあってもね。よしよしよしよし。で、勝敗は、ここも、集大さんを訓練にしておきましょう。はい。では、これで進めてまいります。そろそろ同盟の使者が届きますね。はい。届きました。よしよしよしよし。さすがに親密ですからね。いやーでも、こう、あの、同盟延長とかね、ないからちょっと、怖いですね。<笑>報告いたします。はい。で、あとね、もうやっぱ定期的に兵糧の具合を見ておかないといけないですね。5が4800。<笑>ここも少ないですね。ごと、ジョナン、金魚。ごとジョナ、権魚が少ないですね。効果からちょっと輸送するか。いや、ほんと輸送ばっかりだな。1万ほどを。ちょっとジョナに輸送しましょう。行ってくれ。間に合うかな ?5 の4800。うーん、かといってみんな余裕ないんだよな。ちょっと商人でもう少しだけ買いましょうかね。そしたら。うまくいった。うまくいったって何がって聞いちゃうよね<笑>。はーい。いやー、ちょっと、兵糧がない。いやー、ほんと、兵糧との戦いだな。では、進めます。<笑>早く輸送隊ついてよ。もう、5が兵糧3000しかないよ。いやー、兼業も少ないなー。いやーまあとりあえずちょっと祈りながらね進めましょうかねでは進めますこの火器による炎症の陣とかって炎症の勢力滅亡したらどうなるんですかね<笑>ちょっと楽しそうだな残しとこうあー引き抜かれちゃいましたね流体にまあ交渉でね上げてたんですけど間に合わなかったですねお海底調査が豊作でしたこれはありがたいご確認くださいはい。で、あとはね、曹操との同盟を延長したら、北海と炎章の勢力にね、攻め込みましょう。はい。では、商人で、お変える変える。すごい、すごいいいレートですね。評論購入していきましょう。やったぞもうね、この時にね、もう爆買いしとかないとね、ほんとまずいですね。どうやしか買える<笑>ちょっと待てよ。交渉は大丈夫と。東洋で誰か。ん<笑>はい、それでは買えるだけ買っちゃいましょうかね。お喜びください1万切るまで買っちゃいましょう、お金がね。本当もう買えるだけに買わないと。で、移動、輸送で、8万
まうほど輸送しちゃいましょう。えーと、誰に行ってもらおうかな女子さんに行ってもらいましょうかね。5万しか一応輸送できないのか。ちょっと剣業が7万8000もいるので、ちょっとここに行ってもらいましょう。向かいますで、えっ、ー、と、移動呼び寄せで、ちょっとね、えっ、ー、と、指揮が取れる方。劉備はダメなのか劉備はいけないのかそしたら、関羽と、義援、張飛、ちょっと行ってもらいましょう。参ろうもう、剣業のね、7万8000の分、一部ちょっと、北上させましょう。じゃないと、ちょっと剣業がやばい。で、あと、変えるところ買っちゃいましょう、勝利。はい、おぉ、すごくいいレードですね。ここはもう、ここ、ここも爆買いですね。守備は上場です。いや、もうこういう時に買っとかないと、ほんと。やばいやばい。お喜びください。はい5も買えないかな5は買えない4600しかないだけどまあこちらの9700が入るのでまだいいでしょう剣業は剣業もないで8600ちょっと少ないですねロコはロコ買えないかロコ買える60まあちょっとレートは不満だけれども今のうちに買っときましょう上場ですお喜びくださいあとはジュシュンはどうだジュシュンは6万5千ありますからね。で、勝敗。勝敗も変えると。レートも60。まあ悪くはないっていうところですね。ちょっと買っときましょう。相手は考慮は考慮も変えないかよし、変える変える。ここも買っときましょう。吉報をお持ちしましたはいでは進めてまいりますご<笑>報告いたしますこれじゃあね軍をちょっとね、補充、可否に補充するために、天業から進発したくても、6000じゃできないですからね。いやー、ほんと、ほんとにきつい。はい、では、これで大丈夫ですかね。進めてまいりましょう。ううん、どこの勢力が滅びた演術どこが滅ぼしたちょっと待って、ちょっと待って。ああ、当宅の後釜ですね。なるほど。では進めましょう。しか、しかも閉まり、閉まっちゃ、閉まっちゃったっておかしいな。曹操との同盟が、あ、来月切れるのね。じゃあちょっとね、来月必ずやっていきましょう。同盟をね、さらに結んでいきましょう。8月になったらですね、次のターンですね。えーと、まず兼業の、うわ、兵糧が3000か。ないな、もうなんとかしないと、ここは本当に。はい。関水殿が。バトンを滅びてずっと放浪してたのか。いやー、能力値がね、まんべんなく高いですね。ぜひ受け入れましょう、ねくれぐれも頼んだ。やっぱり、もう聞いてください、マークが出ちゃいましたね。よし、商人がいる。買いましょう、買いましょう。はい、では出陣です。えっ、ー、と、関羽長期義援で、それぞれ奉仕、最大で、スピードのある奉仕、奉仕、奉仕と。で、それぞれ、可否に向かいましょう。
。で、もう4万2千残り3万6千まあいいでしょう、これで。では、いきます。商人でよしもう少し評論買っときましょうかねなんかなくなりそうだな成功ですよし後にも商人がいるいやーいいですねここ買っときましょう成功ですはいないかな。あ、書いてもいる。よし、買っとこう、買っとこう、買っとこう、ここも買っとこう。いことです。間違えた。俺変なことやったな。売っちゃったんじゃないか、今。達成いたしました。よしよしよし。もうダメダメ、買っとかないといけないからね。吉報をお持ちしました。およしくださいで、ロコとかいないかないない。ロコは3万9000。まあ、いっちゃいいですね。効果2万3000。うーん、ちょっと買っとこうかな買うだけね。60以上の時はちょっと買っときましょう。守備は上場です。霊標ロコに。とっとと忘れてた。外交同盟。やっとかないといけないですね。そうそう。で、24ヶ月結んどきましょう。承知した。はい。で、あとは、ジョナン。あ、ジョナンは買えないと。兵糧六千。ここもね、早く、これが<笑>、この輸送隊がついてくれないと。では、受信は七万あるから買わなくていいですね。香料は二万八千。買えるいやー、でも千なりかしい。まあ、二万八千あれば大丈夫でしょう。勝敗も二万五千。可否は十万ありますから、可否は大丈夫ですね。はい。受信の、そしたら、輸送で、金銭をですね、1万8000ぐらい。輸送しましょう。行くか。では進めます。軍が出ましたねどこでしょう竜軍ああ、北の軍ですね。どこが滅ぼしたんだあ炎章か。炎章が過酷を統一しようし、そしたらやっぱり炎章を殲滅しなきゃいけないですね。北海は1万、まだ、まだ能力的には、あの兵力的には高くないから、とっとと北海を落とすのが基地ですね。関羽長飛、義援がついたら、ちょっと進行開始しましょう。ご確認ください。はい、では進めてまいります。はい。はい、それでは交渉です。全十三が使者として覚えていただきました。では、そうそうとの同盟が。よしよしよしよしよし。<笑>よしよしよしよし。<笑>まあ、親密ですからね。どうやら、親密であれば、こうやってね、同盟は基本結んでくれるみたいですね。で、長陽と炎章が同盟を結びました。ちょっと待って、長陽は、どこの勢力ここか。はいはいはい。これを見ると、やっぱね、この、うん、この黄河ですかね。こちらで、隔たれた南。北海と、あと、んこれはどんな動きをしてる金と兵糧を乾燥してるとか。あと、牧羊ですね。ちょっとこちらの方は、ちょっと手に入れときたいですね。特に牧羊かな。炎症が南下して、ここに炎症が、まあ、軍をね、派遣されても困るので、
最初北海から落とそうかと思ったけれども、牧羊から落とした方がいいかもしれないですね。そうすると、長雲の、まあ、援護にもなりますから、曹操とはね、同盟をね、またさらに結んだとはいえ、長雲の盾というのもね、重要なので、確か曹操と竜隊が結んで、長雲を、まあ、サビ打ちにしようとしている節もあるので、それをね、間接的に援護するためにも、まずは竜隊としましょうかね。で、あとね、やっぱりね、この人はね、守ってあげなきゃダメだよね。守ってあげなきゃいけない。こんなね、頭抱えた可愛いおじさんをね、もうね、早く仲間にしてあげたいですね。ね、確か優勝正しい人だったんですよね。そうそうそうそう前巻のね、聖の皇后の末裔と。いやー、ぜひ仲間にしてあげないといけないですね。なので、次の進行はこちら、牧羊を落とした後、北海、まあ、黄河のね、南を制覇するようなイメージでいきたいと思います。では、進めます。ご確認くださいいかがだったでしょうか。総研、そして曹操ともう一度同盟を結び直し、そして次のターゲットを決めた劉備軍。いよいよ進行を開始していこうと思います。それでは今回はこれで終了とさせていただきます。お付き合いどうもありがとうございました。